Learning never exhausted the mind. Just enjoy learning. Hi, my dear pupils. I am very glad to see you again. How are you feeling today? I hope you are all well. Are you ready for the lesson? If so, we can start. Salam qadrli o'quvchilar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimizga tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Have you taken your books and notebooks? Great. Today's our lesson is Lesson 3 Water is life. So today we are going to talk about water and its importance in our daily life. Demek bugun siz bilan suv va uning hayotimizdagi o'rni haqida suhbatlashar ekanmiz. As usual at the beginning of the lesson, we should revise what we learned in the previous lesson. Aziz o'quvchilar, demek darsning avvalida o'tilgan mavzuni bir mustahkamlab olsak. You were given two exercises. Exercise 1A and exercise 1B. Let's check exercise 1A. You should have read and completed the sentences. Have you done it? Let's check. So, the biggest cities in Uzbekistan are Tashkent, Bukhara, Termiz, Karshi, Navoi, and Nukus. The biggest cities in the United Kingdom are London, Cardiff, York, Plymouth. The longest river in Uzbekistan is the Sir Darya. The longest river in the United Kingdom is the Seven. The biggest continent is Azokochira in Katakta Kaisa. It is Asia. The smallest continent is Australia. We have completed exercise 1A. I hope you have checked it. Let's check exercise 1B. In this activity, you should have written the questions for 1A. Bu mashqda esa birinchi A mashqda gaplarga savollar tuzishingiz kerak edi. Let's check. What are the biggest cities in Uzbekistan? Second one. What are the biggest cities in the United Kingdom? For the third sentence. What is the longest river in Uzbekistan? For what is the longest river in the United Kingdom? Next. Five, what is the biggest continent? And the last one, what is the smallest continent? I hope you did those exercises correctly. Look at the map of London. Why did people build London in this place? Dear pupils, have you ever thought about it? Nima uchun London aynan shu yerda barpo etilganligi haqida hech fikr yuritib ko'rganmisiz? What specific features does it have? Qanday o'ziga xos xususiyati mavjud? You can see the river here. Because there is a river. The river goes to the sea. And ships can go down the river and carry things. The river brings water to the people. Halbatta bu orunda suning ahamiyati judaya muhim hisoblanadi. Let's continue our lesson watching the video and we can make conclusion about water and its importance. Nature is speaking. As you watch it in the video, water is very important for us. Actually, the nature doesn't need us. We need nature. We need water to live. Dear pupils, look at the map of Tashkent. Why did people build Tashkent in this place? What specific features does it have? You can see the river in red line. Tashkent has a river, Chirchuk, running through it. It has the canals running of the river so that 
What can be used for farming, for fishing and for different purposes? Bu oranda biz çırçıq daryasını ahamiyatına koruşumuz mümkün. Demek bu daryo bizim mintak için cüdeye muhum xüsablanadı. So that's why Tashkent was built here. Why do you think it's useful to have a river and sea in the city? Ne mümkün? Oman şaharda darya ya ki dengizinin boluşunu ahamiyatı kattı. Why do you think like that? First of all, the river gives us water. And it goes to the sea, so ships can travel in it. And you can bring things in and out of the city uh, through the rivers. You know, there is an Uzbek saying, what is life? What does this saying mean? Why do people say this? Aziz okuçlar, bizim halkımızda su bu hayat manbayi degen bir cümle mevcut. Demek bu cümle kanday manon anglat adam. Ne muçun adamlar şunday cümle anlatış adam. I would like to explain this saying briefly in this picture. You can see our world here, and every drop of water is life. So our life depends on the water, and you can see the tree here. Trees can live with water. Demek daraklar ham fakat gene su bilan mavjud. Trees give us oxygen. Demek daraht bizge kislorot berad. That's why the life of trees is closely connected with water. Demek su bilan chambarchas bog'langan ekan daraxtlarning hayot. Umuman olganda, insoniyat va o'simlik hayvonot olamining barcha qatlami su bilan mavjud. We cannot imagine our life without water. In activity 5, we should complete the word map. We use water for what purposes? Demek biz sudan qaysa maqsadlarda faydalanamiz? For hygiene. Demek biz sudan gigiyene uchun faydalanamiz. Water makes our life clean. Demek su bu bizning hayotimizni tozalik manbayi hisoblanadi. Next, we use water for doing the washing and also washing up. Next, we use water to feed the animals, to water the animals. And also uh, we use water to plant trees, to water trees, plants, fruits and vegetables. They make buzz. Ma daraxtlarni, sabzavot va mevalarni ham suv bilan sug'oramiz va shuning uchun ham ular hozir kunda mavjud. One of the means of transportation is shipping. We can carry things by shipping. Next. We use water for cooking. In order to, to cook any kind of meal, we should add water. And the last and the most important point is drinking. We should drink water in our daily life. In activity number six, you are going to listen for speakers talking about the use of water. You should match the speakers with those statements. Demek bu maslash mashqa xsoblanada. Killing as the kuchar buning uchun birliyan gaplarne daslab okubal sek. Son, siz tinglaydigan matnlaringizni quyidagi gaplarga moslashingiz kerak bo'ladi. Use of water in a daily life. Use of water for health. Use of water in agriculture. Use of water as transportation. Are you ready to start listening? Let's start. Water is important for industry and agricultural needs. Most of fresh water goes to water plants. People use water for 2,788,000 square kilometers on the earth. We water plants to have crops, 
vegetables, fruits and other agricultural products. Farmers use water for taking care about cows, horses, sheep, poultry and other domestic animals. Water is the most important thing for people, plants and animals to live. People often live near rivers. Main rivers across the earth played an important role in humans' life. We use water for drinking, for washing clothes, for cooking or any other activity at home. If you have pets at home, we must take care of them. We should feed them and give them some water every day. People used water to travel from one place to the other. They used ships to carry things. Water transportation was the largest kind of transportation for many years. Today, however, people don't often use sea travels. They prefer to travel by plane for a long distance. But short water trips are still popular. It is cheaper than to travel by air. How do you feel when your eyes, nose or mouth get dry? In fact, we should drink enough water when we're thirsty. It helps us to have good health. Human body has 75% of water. To stay energetic and active, we need to drink a lot of water or other drinks. I hope, dear pupils, you have matched the speakers with those statements. And it's time to check. Kelly, Bergalik, the texture of all sake. Speaker 2. The use of water in a daily life. Use of water for health is for speaker. They make tortinche. Next. Use of water in agriculture. Kshlochojalik, the Sudan for the lunch. It is speaker 1. Next, the last one. Speaker 3 told us about the use of water as transportation. We have completed this activity too, dear pupils. Dear pupils, it's time to give you tasks for self-study. You should read the text on page 87. So that's why open your books to page 87. Uyerde berilgan siz deng matnni o'qib berilgan savollarga javob berishingiz kerak. Dear pupils, today we have talked about water and its importance in our daily life. Don't forget, we shouldn't waste water. We should use water wisely. See you next lesson. Goodbye. day-to-day -day symptoms of COVID-19. Before proceeding, please note that this general overview is compiled for initial self-assessment only and may vary for each individual. If you are not feeling well, you should immediately consult a medical practitioner to have an accurate diagnosis and proper treatment of COVID-19. The typical daily symptoms are concluded from the study of 138 patients at Zhongyang Hospital of Wuhan University and another study involving 135 patients from Jinyin Tan Hospital and 56 patients from Wuhan Pulmonary Hospital. These symptoms are broken down into Day 1 to Day 2. The beginning symptoms are similar to the common cold, with a mild sore throat and neither having a fever nor feeling tired. Patients can still consume food and drink as usual. Day 3. The patient's throat starts to feel a bit painful. Body temperature reads at around 36.5 degrees Celsius. Although it's uncommon, other symptoms like mild nausea, vomiting or mild diarrhea are possible to set in. Day 4. Throat pain becomes more serious. Other symptoms like feeling weak and joint pain start to manifest. The patient may show a temperature reading between 36.5 degrees to 37 degrees Celsius. Day 5 to 6. Mild fever starts. The patients show a temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea or breathing difficulty may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. 
These four symptoms are among the top five key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7 The patients that haven't started recovering by day 7 get more serious coughs and breathing difficulty. Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage. Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. In one of the studies, day 9 is the average time when sepsis starts to affect 40% of patients. Day 10 to 11. Doctors are ordering imaging tests like chest x-ray to capture the severity of respiratory distress in patients. Patients are having loss of appetite and may be facing abdominal pain. The condition also needs immediate treatment in ICU. Day 12 to 14. For the survivors, the symptoms can be well managed at this point. Fever tends to get better and breathing difficulties may start to cease on day 13. But some patients may still be affected by mild cough even after hospital discharge. Day 15 to 16. Day 15 is the opposite condition for the rest of the minority patients. The fragile group must prepare for the possibility of acute cardiac injury or kidney injury. Day 17 to 19. COVID-19 fatality cases happen at around day 18. Before the time, vulnerable patients may develop a secondary infection caused by a new pathogen in the lower respiratory tract. The severe condition may then lead to blood coagulation and ischemia. Day 20 to 22. The surviving patients are recovered completely from the disease and are discharged from the hospital. Salam aziz okuçlar. Bugün siz bilen algebra dersi de koruşup durganımdan mamnun man. Bugün mavzuyumuz. Takrorlaşke dair misallar yetiş. Demek biz siz bilen 5. 6. sınıf matematik kursunu takrorlaşını devam ettiremiz. Ve keyingi dersimizde algebra kursunu başlayımız. Takrorlaş. Demek karim. Bugün siz bilen, müsbat ve manfi sonlar üstüde amallar hakkı da geplaşı botamız. Şu oranda saval toğuladı. Müsbat son, kandey son yedi. Manfi son, kandey son. Müsbat sonlar, son okudan 10 tomonda joylaşken sonlar. Manfi sonlar ise son okudan çap tomonda joylaşken sonlar. Ve bu müsbat ve manfi sonlar üstüde amallarını bacarış üçün. Ozumuz nomlab olgan altın koydadan faydalanışımız gerek. Demek bu koyda kanda yedi kelim bir eslap koreliksiz bilen. Eğer müsbat ve manfi sonlarda işareleri ketmak et gelse ve kupa etirişte buluşta kuydagi koydalardan faydalanar edik. İki de müsbat işare gelse albatta bu bizge müsbat işareni beradı. Müsbat ve manfi işare gelse, manfi işareni beradı. İki de manfi işare gelse, müsbat işare hasıl boladı. Manfi bilen müsbat gelse, bu bizde albatta manfini beradı. Siz organıp olgansız derslerinizde müsbat ve manfini plus, minus ve şu kabı. Bu yerde hatalıklar yok fakat şu koyda bu içi işleseniz bas. Kelin bir neşte müsallarını kur butamız. Demek, birinci misalımız. 50'den ayıramız minus 92'ni. Demek, karen, kaysı koydaki 2 de manfi işare. Bu bizge plus işareni berdi. 50 koşulgen 92 ve neticemiz 142. Kengi misal, minus 10 koşulgen plus torbutun ondan 2. Demek, 2 de 
Plus işi orası kilse, o albatta bizge plusunu beradı. Minus 10 plus tur bütün 10'dan 2. Tengliğimiz minus 5 bütün 10'dan 8. Yetişiniz mümkün. Kayırdan kildi 5 bütün 10'dan 8. Siz organgansız, yok ki bir ayrı manbalarda beriladı ki, manfi işi oralı sonlar bu kars, muspat işi oralı sonlar bu daromat. Demek, minus 10 karzımız, Tor bütün ondan iki dar olmadığımız. Albatta karzımız kopruğ. Bu yerde ayrışımız gerek. Minus beş bütün ondan sakız. Hasıl bulan. Kengi misalda? Kur butamız. Minus tor bütün yüzden yigirma beş. Plus minus on bütün yüzden yetmiş beş. Demek plus plan minus işe ara. Bana ikinci koyda git doğru geliyen. Minus tor bütün yüzden yigirma beşini uzun yazamız. Ve minus on bütün yüzden yetmiş beş. İki de... Karzımız bor. Demek karzlarımızı cemleşimiz gerek. Bizde minus 15 hasıl bolar iken. Nabatta ge. Demek şimdi kupa etirişler de korup çıksak. 10'lı kupa etirişimiz gerek. Minus torbutun ondan iki ge. Demek 10'lı aldı da işe orası yok bolsa. Siz bilin ki albatta bu muspat işe oraya yaşırın ge. Yani plus bor. Plus bilen minus kese. Bizde minus işe ora. Demek minus 42 hasıl bolar. Ve minus 140 torunu bulamız 12 ge. Yani minus bulan plus işe oramız gelgen. Bu bizge minus 12'ni berar iken. Çünkü amızını takır orlap olduk. Ana indi darsligimizdeki topşarığını birinci misalını gelin siz bulan bir işleyelik. Albatta bu misallarını siz daftarınızda yazıp borin. Hop demek minus 120 bulamız. Katta kavs içi de, demek ki katta kavs var. Minus 8'ni kopa etiramız, minus 3 ki. Koşamız 12'ni bolamız, minus 3. Ayramız, minus 48 bolingen, minus 16. Barabar. Demek biz birinci kavsını içini bacar bolışımız gerek. Minus 120'ni uzun yazdık. Demek minus 8'ni minus 3 ki kopa etirdik. Yukarıdaki koydaki müracaat kılsak, iki de manfi işe ara bizge plusunu berdi. 8 kere 3'ümüz 24. Ve... 12'ni minus 3'e bulduk. Minus tor. Ama oldu ki plusumuz bile minus kaylandı. Demek minus tor. Ve minus 48'i minus 16'e bulduk. 3. Oldu ki bu minus işe ara bile. Minus 3 hasıl buldu. Devam etmemiz. Demek minus 20'ni bulamız. 20 tordan torna ayırdık. 20 ayıramız 3. Ve bu amallarını bacarsak bizde hasıl buladı. Demek minus 20'ni 20'e bulduk. Minus 6. Minus 3, minus 6 gibi minus 3 ne? Demek koşken de yani. Neticemiz minus 9 iken. Yazış ki, ulgurdunuz mu? Demek ki hangi misal? Kuduş şu, rakamı misalin, dörtüncüsü. Yani bunda biraz onli kesir ve aralas sonlar korunuşu da birliyor. Demek bunu kan değişliyiz. Bunda ham amallar bacarış tertibi ne? Bacarışımız gerek. Kupa etramız, yana kupa etramız, bolamız, oşamız ve ayramız. Demek, onun için gelin biz ozumuzge kulay rock kılıp olamız. 5 bütün 19'dan 5'ni no doğru kasırge aylandırdık. 19'ni 5'ke kupa etirip 5'ke koşsak 19'dan 100 hasıl boladı. Yani 19 kere 5'imiz 95, 5'ni koşsak 100. Kupa etramız. Demek, bunda bu minus işe oranı Oldukça koyu balık. Yüzden 95 tip kasır konuşuyor. Diğer şeyimiz mümkün. Ende plus plan minusumuz minus şu aranı verdi. 2 buton 17 dan 16 ne 17 dan 50 konuşuyor. Kilitledik ve onun kasırını kasır konuşuyor. Yüzden 30 tur. Ayramız 8 buton 7 dan torunu 7 dan 60 ki oz geldirdik ve buluşunu bacarışımız için biz kopyetir şimdi almıştır şımsı kiri ve bu kasırını 15 dan 7 konuşuyor. Yazamız. Demek, yakışılıp da katkılayın ekran ge. Ekranımızda kıskartır şişlerinin bacarışımız gerek. Allah'a da renglerde acirat koyulgen. Demek, 100 bilen 100'ünü kıskartıramız. 50 bilen 100'ünü kıskartıramız ve 60 bilen 15'ünü kıskartıramız. Demek, neticeler. 100 bilen 100 kıskartıp gitti, 95 bilen 19. 95 ile 19 gibi bolsak. 5, bana oldu da minus 3 orası var, minus 5. Demek, bunda... 50 bilen 100 kısırdı, 1 kaldı, bir oda 2 kaldı, 
17 ni 2 ko'paytirsak 34, 34 bilan 34 ni yana qisqartiramiz. Minus 1 qoladi. Minus 60 bilan 15 ni qisqartirdik. Demek suratida 4 qoldi. Maxrajlarimiz yo'qolib ketdi. Minus 4. Xo'p, demek bu hisoblashlarni bajarsak, minus 10 hosil bo'lar ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Darsligimizda 17-chi topshirig'i tenglamaning ichiga berilgan. Tenglamalarni yechish uchun, demek biz albatta yuqoridagi qoidalardan foydalanishimiz kerak. 3x ga 2x ni qo'shdik, bizga 5x hosil bo'ldi. Barobar 17 ayrilgan 27 degani. Demek bu minus 10. Va nomalum sonni topishimiz uchun Minus 10 ni bo'lishimiz kerak 5 ga. Javobimiz minus 2 ekan. Keyingi tenglamamiz, 4-chi tenglama. Demak, ahamiyat bering. Bunda biz 1-chi tenglamaning 10 qismidagi bo'lish amalini bajarib olishimiz kerak. Uning uchun, demak, bu ko'rinishda yozib olamiz. 4x dan 2.3 dan 1x ni ayirishimiz uchun 4x ni kasr ko'rinishiga keltirib oldik. 3.3 dan 3. Ayiramiz 2.3 dan 1. Demek x ni tashqariga qo'yib oldik. Tenglaymiz. 3.3 dan 1 ni 3 dan 10 ko'rinishiga keltirdik, ko'paytiramiz minus 2 dan 1 ga. Nima uchun 2 dan 1 ga ko'paytirdik? Chunki bo'lishni ko'paytirish bilan almashtirdik. Natijamiz 1.3 dan 2x tenglaymiz minus 3 dan 5. Demek 10 bilan 2 ni qisqartirdik. 5 suratida hosil bo'ldi. 5 ni 1 ga ko'paytirdik. 5 Mahraji desa 3 ning o'zi. Ana endi minus -3 dan 5 ni bo'lishimiz kerak 1.3 dan 2 ga. -3 dan 5 3 dan 5 ko'rinishiga keltirib oldik. Demak 1.3 dan 2 ni aralash sonni noto'g'ri kasrga keltirdik. Demak bo'lishni ko'paytirishga almashtirsak, demak ikkalasi bir xil son va -1 hosil bo'lar ekan. Tenglamamizning javobi -2 va minus 1. Buni daftaringizga yozib oldingiz degan umiddaman. Chunki uyga vazifalarni bajarishda albatta bu tenglamalarning davomini ishlashingiz kerak bo'ladi. Endi bu tenglamaga bir nazar tashlang. Demak, bu sizga qo'shimcha adabiyotlardan olingan tenglama. Bu tenglamada demak, qo'shaloq, qavslar Berilgan bu tenglamani qanday ishlaymiz? Ya'ni o'ngdan chapga qarab ishlab kelishimiz kerak. Birinchi tenglamani ko'rib, ishlanish tartibini o'zingiz belgilab oling. Demak, buni ishlashda ahamiyat bering. Birinchi qavslarni yozib oldik. 8x 98 ayirmani bo'lishimiz kerak 2 ga va unga 56 ni qo'shib, natijani 36 ga ko'paytirishimiz kerak va undan ayirishimiz kerak. 268 ni tenglaymiz. Demak, bo'lish amali 10 tomonga ko'paytirish bo'lib o'tdi. Buni hisoblab chiqib, natijamiz, demak, bu 2000 to'rni 500 ga ko'paytirsak 2000 va mana bu boshqacha rangda berilgan qavsimiz o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Va minus -268 mizni +268 ko'rinishiga keltirib oldik. Ana endi buni natijasini hisoblab, mana bu ko'paytirilgan 36 ni bo'lishga almashtiramiz. Xo'p, qani e'tibor beringchi. Demak, 8x 98 ayirmani 2 ga bo'ldik, qo'shdik 56, barobar. Demak, bu yig'indimiz 2268 va bo'lamiz 36 ga. Xo'p, ana endi bo'lsak 8x 98 bu qavslarimiz yo'qolib ketdi. Bo'lamiz 2 ga va 63 chiqdi. Bo'lingandagi natijamiz 63 ayirsak 56 ni demak, natijamiz hosil bo'ladi. 63 dan 56 ni ayirdik. 7 va bo'lishimiz yana ko'paytirish ko'rinishiga keldi. Ana endi oxirgi qavsimizdan Xolos bo'ldik. Ya'ni 8x barobar bo'ldi. 7 kar 2 imiz 14 minus 98 imiz plus 98 ni berdi va bizda natija hosil bo'ldi. Demak, 112 ni 8 ga bo'ldik. Natijamiz 14 ekan. Tenglamamizning javobi 14.
tenglema tüşünerli boldı mı? Bunday tenglemalarını siz bilimler birleşi uda, türlü yıkıl olimpiyadalarda, türlü yıkıl birleşi ularda işler usullardan bir malal faydalansanız bolad. Sizge yana bir kichkina mavzu uçı modul çünçası. Modul çünçasını siz 6. sınıfta organ gansız. Kelin bir şunu takrarla butamız. Modul nama idi? Demek modul birilgen A hakiki sonunun modulu deyip sonlar okunun markezi ya ki koordinatalar başıdan birilgen son geçe bulgen masofage aytılar idi. Demek bana koordinatalar okumuz birildi. Bizge. Ve bu koordinatalar okudan ana uşa sonlar geçe bulgen masofamız Bizge modulunu birer iken. Yani bu masofa bölgenden kegin o her daim musbat sonda birledi. Ve bu modulunun korunuşu. Şimdi modulunun hosteleri bilen tanıştırı bu tamız. Demek modulumuz A katta yok etin 0 buluş gerek. Bu da yani ama da yani. Minus 8 butun 10'dan 5'den moduldan 8 butun 10'dan 5 çıkadı. Minus 8 butun 10'dan 5'den minus 8 butun 10'dan 5 çıkışı mümkün emez. Ve yukarıda siz bilen etken ıı, koydamız ge zıt bulgen uçun demek bu tenglik notoru buladı. Kengi hossamız karama karşı sonli modulları o zor otuyun. Demek minus 20 tordan 20 tor çıkadı. 20 tordan ham 20 tor Çıkarırken, modullar nispatı, sonlar nispatının modülü bilen ifadelenen. Musolda korup çıkamız. Modulda 10, modulda minus 25. Nispatı 10'lı bolamız minus 25 ki. Demek 0 bütün 10'dan tor hasıl boladı. Kengi hasıl ve bu hasıl güdağım bizge gerekli. Karin, modulda A. Teyin boladı modulda bg, bu halette ayımız teyin bolarken plus minus bg. 2020'dan moduldan 2020'a çıkarken, minus 2020'dan ham 2020'ni ozı çıkar eken. Ve ahirge hastamız bizde, kupa etmanın modülü, sonlar modülünün kupa etması ge teyin. Bu namuna da korup çıkamız. Minus 25 kupa etirilgen turunun modülünü ve bunların alakı da korunuşta, Yazışımız mümkün. Neticemiz, demek ki ikiler daha 100 çıkardı. Demek bugün ki otelgen mazularımız sizge çınarlı bölgen bolsa, müstakil bacarış için topşırıklarını olamız. Derslikinin 5. sahifası da joylaşken 16. misal ve 17. 21. tenglemalarını geç. Ahamiyat kılın 16. misalını. Namuna sıfatı da biz yukarıda işlep ottik. 17. 21. tenglemalarge okşaş tenglemalarını ha işledik. Şu bulan bugünkü dersimizde ya kulayman ki yenge derslerde kurşkunca hayır. Edu Market platformasından röyhattan otuş boyu boz kışma boz kış korsatma. Edu Market'tan röyhattan otuş için kuyudagilerini bacarın, ilova kırtın ve kahramanı tanlayın. Röyhattan otuş tügmasını bozin, login tügmasını bozin ve yaratın. Cinsini tanlayın. Tugulgan sananı toldırın. Davlatını tanlayın. Mahfi parol yaratın. Mahfi parolını takroran kırtın. Oz haq ingizde, kuyudagi koşumçı malumotlarını kırçı ingiz mümkün. Isim, familia, elektron poçta ve telefon rakam ingiz. Saklaş tügmasını basın. Maskur malumotlarını kırçı muhum imaz. Yukarıdagi 10 taraftagi ki ingizsin sözünü basın. Röyhattan otgan ingizden son, oyundan tolu konuluy faydalanış ingiz mümkün. Şunindek, ilavanı röyhattan otmayan kolda, sen odan otgaziş ingiz mümkün. Assalamu alaikum, kaderli okuyucular. 
Bugun biz siz bilan axborotlar ustida bajarladigan amallar mavzusi bilan tanishamiz. Bu darsda o'tilgan mavzuni takrorlab olaylik. Esingizda bo'lsa sizga mustaqil bajarishingiz uchun quyidagi topshiriqni bergan edim. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib, ko'chirishingiz kerak edi. Buning uchun kerakli so'zlarni topib, nuqtalar o'rniga joylashtirishimiz kerak edi. Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni tekshirib olishimiz mumkin. Sizda ham natijalar xuddi shunday ko'rinishdami? O'ylaymanki, xuddi shunday ko'rinishdi. Demak, keyingi topshirig'imizga o'tamiz. Keyingi topshirig'imizda quyidagi jadvalda mos so'zlarni bog'lash berilgan edi. Demak, Buning uchun biz so'zlarni mosligini tanlashimiz kerak edi va men sizga yangi tartiblangan jadval tuzishni tavsiya etgan edim. Ushbu tavsiya ham asosida sizda ham xuddi shu ko'rinishdagi jadval hosil bo'ldimi? Agar shunga o'xshash jadval hosil bo'lgan bo'lsa, demak, juda ham yaxshi. Aziz o'quvchilar, eng ko'p Qaysi sezgi a'zoyimiz orqali ma'lumot qabul qilar ekanmiz? Ha, to'g'ri. Eng ko'p biz atrofdan ko'zimiz orqali axborotlarni qabul qilamiz. Eng kamichi eng kam axborotni biz tilimiz orqali, ya'ni tan bilish sezgisi orqali qabul qilar ekanmiz. Axborotlarni qabul qilish sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana endi axborotlar ustida amallar bajarishni boshlaymiz. E'tibor bering, hurmatli o'quvchilar, rasmda nimalar tasvirlangan? Demak, rasmimizda o'quvchilarning axborotni qabul qilish jarayoni, o'quvchining axborotni qayta ishlash jarayoni, axborotni qabul qilish va uni uzatish jarayoni, axborot olish, axborotni qayta ishlash va mikroskop yordamida axborotni qabul qilish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, axborot axborotlik sifatiga javob berish uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak ekan. Ya'ni, axborotning xususiyatlari bilan tanishishni boshlaymiz. Aytaylik, siz o'tgan haftadagi ob-havo ma'lumotlarini ko'rib qoldingiz. Bu siz uchun zaruriymi? Yo'q. Sababi bu axborot o'zining qimmatlik darajasini yo'qotgan yoki o'tgan yilgi gazetalar bugungi kun uchun qimmatlimi? Yo'q, o'zining qimmatlilik xususiyatini yo'qotgan. Demak, axborot qimmatli bo'lishi lozim ekan, aks holda undan foydalanish ehtiyoji tug'ilmaydi. Qimmatli axborot vaqt o'tishi bilan o'z qimmatini yo'qotishi mumkin ekan. Axborotning keyingi xususiyati bizda axborotimiz to'liq bo'lishi lozim. Masalan, masalani yechish jarayonida bizda berilgan masalamizda bir tubdan 5 dona, necha tubdan 13 dona berilgan bo'lsa, biz ushbu masalani yecha olamizmi? Yo'q, bunday masalani yecha olmaymiz. Sababi bizda axborotimiz to'liq berilmagan yoki telefon tarmog'i orqali axborot qabul qilayotgan bo'lsangiz, suhbatlashayotgan bo'lsangiz, ba'zi aloqa uzilishlari tufayli axborotni to'liq qabul qila olmasangiz, bu siz uchun axborotga aylanadimi? Yo'q, bu ham axborotga aylana olmaydi. Demak, axborot to'liq bo'lishi lozim. Axborot o'rganilayotgan narsa yoki hodisani har taraflama to'liq ifodalashi lozim. Aks holda axborotni noto'g'ri tushunishga, natijada xato qaror qabul qilishga olib kelishi mumkin. Axborotning keyingi xususiyati axborot ishonchli bo'lishi lozim. Ushbu rasmda nima keltirilgan? Spidometr. Spidometr orqali haydovchi avtomobilda harakatlanish jarayonida o'zining tezligini bilib borishi mumkin. Agarda bu axborotga ega bo'lmasa, uning avtomobilda harakatlanishi qiyin hisoblanadi yoki o'quvchilar dars jadvalini aniq bilishlari lozim. Demak, 
axborot ishonchli bo'lishi lozim. Aks holda, undan foydalanish xato qaror qabul qilishga va noxush natijalarga olib kelishi mumkin. Bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, axborot ushbu xususiyatlarga javob berganidan so'ng axborot ustida quyidagi amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu axborotlarni yig'ish, axborotlarni saqlash, axborotlarni qayta ishlash, axborotlarni uzatish. Ushbu axborotlar ustida bajariladigan amallar bilan bog'liq barcha jarayonlar axborotli jarayonlar deb ataladi. Axborotni qayta ishlash va uzatish uchun quyidagi qurilmalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bular kompyuter va uning qurilmalari, skaner, fotoaparat, videokamera, printer, mikrofon, web kamera, Wi-Fi router qurilmasidir. Axborotlarni qayta ishlash vositalari bu inson tomonidan ishlab chiqarilgan turli qurilmalardir. Ular ichida axborotni qayta ishlashning eng asosiysi va samaradori kompyuterlar hisoblanadi. Mana endi axborotlar ustida amallar bajarishganimizdan so'ng axborotni tashuvchi vositalar bilan tanishib o'taylik. Axborotlar inson xotirasidan tashqari turli xil vositalarda, masalan, kitob, gazeta va magnitli tasmalarda Kompyuterlarning esa maxsus vositalarida saqlanadi va ular axborot tashuvchi vositalar deb ataladi. Axborotni qabul qilish jarayoni yoki uzatish jarayonida axborot quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchi ko'rinish bu uzluksiz axborot. Uzluksiz axborot hech qanday ta'sirga uchramay uzatiladi. Masalan, telefon tarmog'i orqali siz suhbatlashganingizda uzluksiz axborotni qabul qilasiz yoki televizorda ko'rsatuvlarni ko'rganingizda ham uzluksiz axborotni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Va bu uzluksiz axborotlar analog qurilmalar yordamida uzatiladi. Bu qurilmalarga misol qilib, televizor, telefon, radio qurilmalarini keltirishimiz mumkin. Axborotning ikkinchi turi bu uzlukli axborot hisoblanadi. Uzlukli axborot ba'zi uzilishlarga, ya'ni elektron raqamli ko'rinishlarga o'tkaziladi. Bunday axborot turlariga kompyuterga matn terishingizni, ya'ni terilgan matningiz Kompyuter xotirasida uzlukli ko'rinishda saqlanishini misol qilish mumkin. Uzlukli axborotlar raqamli qurilmalar yordamida uzatiladi. Bularga kompyuter, mobil telefon qurilmasi, mobil telefon qurilmasi va videokamerani misol qilish mumkin. Mana endi mustahkamlash uchun topshiriqlarni bajarib ko'ramiz. Darsligimizda berilgan birinchi topshirig'imizni o'qiyman. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jumlalarga mos qo'yishimiz kerak. Demak, bu so'zlarimiz uzluqli, ishonchli, to'liq, qimmatli va uzluqsiz. Ushbu so'zlarimizni axborotning xususiyatimi yoki axborotning turiga kiradimi aniqlashimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, uzluqli so'zi bu axborot turiga kiradi va biz shunda aytdikki, axborot ikki turga bo'linadi. Bular uzluqli axborot va uzluqsiz axborot. Demak, ikkinchi turimiz bu uzluqsiz axborot. Mana endi bizda qolgan ishonchli, to'liq va qimmatli bu axborot xususiyatlari edi. Demak, ularni axborot xususiyatlariga moslab qo'yamiz. Keyingi topshiriqni bajaramiz. 
Rasımlarda birilgen akbaratlarını matın korunışı da ifadalaşımız kerak boladi. Yani biz hazır akbaratını bir turdan ikinci turge otkizamız. Bizde rasımlı akbaratlar birilgen, biz onlarını matınlı korunışı otkizamız kerak boladi. Kanı oylap korin ki, bu rasımlarını kanda ifadalaşımız mümkün. Demek, Birinci rasımımızda doyranın 8'dan bir kısmı kuk, 8'dan iki kısmı püştü ve 8'dan beş kısmı hava oranında berilgen. Eğer siz de ham şunday cevap buladigen bolsa, demek bu cüda ham doğru. Devam etmemiz. Kengi rasımımızda nama ifade lengen. Tomonlari teng uch burchak, teng tomonli uch burchak deyiladi. Demak, bu rasmimizda uch burchak va uning tomonlari tengligi ko'rsatilgan. Keyingi misolimizda o'zlashtirish haqidagi rasm keltirilgan. Demak, biz Bundan xulosa çıkarıp, jadvalda okuçularının uzlaştırış, yani reyting balları korsatılgenliğini yazışımız mümkün idi. Eğer sizge mavzu için arlı bolgen bolsa, bana indi müstakil bacarış üçün topşırıqlarını bilgile bolin. Derslikinin 8. 9. betide berilgen 1. 3. savollarga cevap berin. Darslikning 9-inchi betida berilgan 2-inchi, 6-inchi, 7-inchi mashqlarni bajaring. Shuning bilan bugungi darsimiz yakuniga yetdi. Xayr salomat bo'ling. Sizde tuğ mukabil et var eken, bir molanı bir molanı da ulaştığınız mümkün. Ha, rahmet. Eğer halı zengiz, mehnet şartlamasını tuzağınız. Kaspım bundana mazuliyatlı. Tabrikliyimi, boş karışı, urgen uvalıyız. Rahmat. Nima qilamiz? Shukrxonada xizmatda davom ettiramizmi? Men talagan kasb ham juda muhim. Mana shu bo'limni o'zing boshqarsang bo'lar ekan. Rahmat. Lekin ne gerek yok? Ağır oğlu malumatlı mutlaka olsaydı. Geçiriz. Beni küçüyor. Taklifimde ne mi deysen? Odamlarının uzağını yakın kılamız. El hizmeti de bulamız. Hadime iş ağırtlarım sizler bilen şaşadı. Ben uçtuğu zaman, kasım bulan, hamişe fahrlanamam.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun kimyo fanidan juda ham qiziqarli hamda biz uchun ahamiyatli bo'lgan mavzuni o'rganamiz. Qanday mavzu ekan? Ya'ni bugun siz bilan biz amaliy mashg'ulot, birinchi amaliy mashg'ulotda kimyo xonasidagi jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish mavzusini o'rganamiz. Dastavval bizga bir savol tug'iladi. O'zi amaliy mashg'ulot nima? Amaliy mashg'ulot biz o'rgangan bilimlarimizni kundalik turmushimizda qo'llay olishimiz amaliy mashg'ulotni bildiradi. Aynan shu amaliy mashg'ulot kimyo fanida qanday o'rgatiladi yoki biz qay tartibda uni o'rganishimiz lozim? Ushbu savollarga bugun biz javob olamiz. Shunday ekan, bugungi darsimizni boshlashdan avval sizlarga bir iltimosim bor edi. Ya'ni, daftar alohida ruchka hamda o'quv qurollaringizni tayyorlab oling. Amaliy mashg'ulot bajarishda har bir mashg'ulot uchun o'quvchilar maxsus daftar orqali foydalanishadi. Ana shu daftarda biz nimalarga ahamiyat berishimiz lozim? Biz ahamiyat berishimiz lozim bo'lgan asosiy tartib quyidagicha amalga oshiriladi. Buni men sizlarga bir nechta qadamlar misolida tushuntirib beraman. Dastavval biz birinchi qadamda mashg'ulot o'tkazilgan kun, soat va ishning tartib raqamini yozishimiz lozim. Ikkinchi qadamda mashg'ulotning mavzusi, uchinchi qadamda mashg'ulot o'tkazishdan maqsad, to'rtinchi qadamda esa ishni bajarish uchun zarur jihoz va asboblar sistemasi mal zarur bo'ladi. 5-qadam biz tajriba bajarishning qisqacha tavsifi bilan tanishib o'tamiz. 6-qadamda reaksiya tinglamalari yoziladi. Amalga oshirilayotgan tajribamizni reaksiya tinglamalarini ko'rib boramiz. 7-qadamda esa reaksiyalar davomida moddalarda kuzatiladigan o'zgarishlar aniqlanadi. 8-qadam o'z-o'zidan xulosa, ya'ni biz bajargan mashg'ulotimizga yakuniy xulosa beramiz. Keling, mana shu qadamlarni birma-bir sizga tushunarli tarzda yoritib beraman. Daftaringizni ochib oldingizmi? Unda boshlaymiz. Dastavval biz bugungi sanani yozib olamiz. Sanadan keyin birinchi amaliy mashg'ulot yozib bo'ldingizmi? Unda ikkinchi qadamga o'tamiz. Qani, biz ikkinchi qadamda nimalarni yozib olishimiz kerak edi? To'g'ri topdingiz. Biz ikkinchi qadamda aynan bugungi amaliy mashg'ulotning mavzusini yozishimiz kerak. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi kimyo xonasidagi jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish mavzusi ekan. Yozib ulgurdingizmi? Unda 3-chi qadamga o'tamiz. 3-chi qadamda biz bugun o'rganadigan amaliy mashg'ulotimizning maqsadini yozib olishimiz lozim. Ya'ni har bir ishni boshlashdan oldin u ishdan biz nima foyda olamiz yoki biz nimani o'rganamiz, shu maqsad yozib olinadi. Amaliy mashg'ulotlarda ham aynan mashg'ulotning maqsadi mavjud. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning maqsadi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish uchun mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish. Chunki kimyo fanida bilasizki, turli xil moddalar, turli xil asboblar bilan ish olib boriladi. Shunda biz qanday mehnat xavfsizligi qoidalarini bilishimiz lozimligini bugun o'rganib o'tamiz. 4-chi qadam kerakli jihozlar. Kerakli jihozlar bugun sizlarga nimalarni tasvirlab beraman. Ya'ni, bugun ishlatamiz turli xildagi kimyoviy idishlar, mana namunalar berilgan. Ushbu namunalar orqali sizga kimyoviy jarayonlarni qanday borish usullarini o'rgatib o'taman. Endi bularni har biri bilan alohida tanishtiraman. Masalan, bizga kerak bo'ldi. Aynan kimyoviy idishlardan namunalar, ko'rgazma vositalari, kompyuter o'quv qurollari. Aynan mana shu tajribamizda kerak bo'ladigan jihozlar quyidagilardan iborat ekan. 5-qadamimiz bu biz bajarayotgan amaliy mashg'ulotning qisqacha tavsifi. Qani qanday tavsifni belgilab olamiz? Ya'ni, ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish uchun mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni asosiy tavsif deb belgilab oldik hamda 
sizlarga bugun bazı bir mehnat hafsizligi qoidalarini tushuntirib ta'riflab berib o'taman. Dast avval biz ish stolimizni ortiqcha narsalardan xoli bo'lgan holatda, ya'ni ortiqcha narsalarni stoldan chetga olib qo'yamiz. Ish stolimizda faqatgina e'tibor bering, bizga kerak bo'ladigan jihozlar bo'lish kerak. Agar da ortiqcha narsalar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda har xil moddalar sachrab ketishi yoki yonish jarayonlari zarar keltirib qo'yishi mumkin. Endi amaliy mashg'ulotlar bajarganingizda dast avval ish stolingizni tartibli va toza holatda ekanligiga ahamiyat bering. Bundan tashqari, siz amaliy mashg'ulot bajarayotganingizda yana nimalarga ahamiyat berasiz? Quyida ko'rsatildi. Reaktivlarni faqat stol ustiga qo'yib ishlang. Haqiqatan ham reaktivlarimiz, kimyoviy idishlarimiz hammasi stol ustida. Biz stol ustida ishlar ekanmiz. Moddalarni to'g'ridan to'g'ri hidlamang. Keling, buni ko'rsatib beraman. Quyida modda berilgan. Ushbu moddani hidini aniqlash uchun men bunga engashib hidlasam, bu mehnat xavfsizligi qoidasiga rioya qilmagan bo'laman. Va moddaning har xil xususiyatlari nafas olish sistemam, nerv sistemamga zarar yetkazib qo'yishi mumkin ekan. Shuning uchun buni qay holatda hidlash mumkin? Ahamiyat bering. Buni uzoqdan qo'lim bilan havoni harakatlantirdim, uni hidi menga keldi va u qanday modda ekanligini men shu orqali aniqlab olishim mumkin. E'tibor berdingiz, ha? Demak, siz aynan shu qoidaga amal qiling. Keyingi qoidamiz Kimyo xonasida ovqatlanish va moddalar ta'mini tatib ko'rish man etiladi. Haqiqatan ham kimyo xonasida turli xil reaktivlar, turli xil moddalar bo'lib, ular bizni hazm qilish sistemamiz, nafas olish organlarimizga agar to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilsak yoki hidlasak zarar yetkazib qo'yadi. Shuning uchun ham kimyo xonasida ovqatlanish man etiladi. Endi yana shu moddaga ahamiyat bering. Bu chiroyli modda ekan, Nima ekan, buni ta'min tatib ko'rsam bo'ladimi deb agarda siz qiziqsangiz, xato qilasiz. Bu kimyoviy modda. Buni ta'mini tatib ko'rish yoki kimyoviy moddalar bilan oziqlanib ko'rish umuman mumkin emas. Bu qoidani ham yodingizdan chiqarmang. Keyingisi, kimyoviy moddalarni qo'l bilan ushlash man etiladi. Haqiqatan ham kimyoviy moddalarning ichida o'yuvchi yoki terimizni shikastlab qo'yuvchi moddalar ko'p uchraydi. Aynan shu moddalardan ehtiyot bo'lishimiz uchun biz qo'limiz bilan to'g'ridan-to'g'ri moddalarni ushlab ko'rishimiz mumkin emas. Keling, unda qanday ushlab ko'rishimiz mumkin yoki qanday vositalardan foydalanishimiz mumkin? Masalan, qoshiq turli xil ko'rinishdagi qoshiqlardan foydalanib olishimiz mumkin yoki pinsetlardan Agarda suyuq moddalar bo'lsa, turli xil ko'rinishdagi pipetkalardan foydalanamiz. Shu o'rinda aytib o'taman, ba'zi ishqor hamda kislotalar pipetkaning, mana e'tibor bering, polietilenli, ya'ni plastmassa pipetkalardan foydalanilmaydi. Nega? Chunki ular kislotalarni erib ketishi mumkin. Shuning uchun aynan konsentratsiyasi yuqori bo'lgan kislota va ishqorlar bilan ishlaganda shisha pipetkalardan foydalaniladi. Bundan tashqari hozirgi kunda fan texnika takomillashib bormoqda. Quyida buni ahamiyat bering. Bu yerda o'sha pipetkaning mexanik ko'rinishidagi pipetkalar ham mavjud. Bulardan ham foydalanishimiz mumkin. Moddalar bilan ishlash jarayonida ulardan kamroq foydalanishimiz kerak. Chunki ko'p moddalar birinchidan sog'ligimiz uchun zararli moddalar ajratib chiqishi mumkin. Ikkinchidan biz texnika xavfsizligi qoidasiga biroz rioya qilmasligimiz mumkin. Shuning uchun ham maxsus idishlarda kam miqdorda moddalardan solib, o'sha joyda reaksiya kechadigan jarayonni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, endi e'tibor bergan bo'lsangiz, quyidagi jihozlarning ichida shisha idishlar ham bor. Xo'sh, bu shisha idishlar qanday ishlatiladi? Biz shisha idishlarni turli xillar bilan ishlaganimizda ulardan ehtiyot bo'lib foydalanishimiz lozim. Chunki bular sinib ketsa, qo'limizni kesib olishi yoki shikastlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham juda ham ehtiyotkorlik bilan, sekin harakat qilgan holda tartib bilan ish olib borsak, juda ham bizga ma'qul hisoblanadi. 
Kelin bu yerda endi bazı bir moddalarını korunuşları. Aynen bu moddalarını biz kandayı birbirinden farklılaşımız bilgileri kursatı berildi. Yani uyuçu moddalar. Eğer uyuçu moddalar bol adıgan bolsa, şu moddalarının etiketkesine aynen kuyuda geçe bilgi kuyuluşu mümkün ikan. Şu oranda bir kızık malumatını aytıp otaman bu natri metal bilan bağlıq. Natri ota aktif va faol metal hisoblanadi. U erkin holatda havodagi kislorod yoki suv namligi, ya'ni havo namligi bilan reaksiyaga kirishib ketib, ishqor hosil qiladi. Bu zararli xususiyatga ega bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham natriy erkin holatda mavjud emas, natriy metali aktiv bo'lganligi uchun uni kerosinli idishlar, kerosin ostida saqlanadi. Kerosin uning reaksiyaga kirish qobiliyatini susaytiradi. Natri metal uyuçu xossaga ega. Natri metali bilan ishlaganimizda avvalan bor kerosindan olib u tozalanadi, ustki yuzasi, keyin natri metaldan foydalaniladi va qolgan qoldiqlarni yo'qotish uchun spirt bilan eritib yuboriladi. Xuddi shu tartibda natri metali yoki uyuçu birikmalardan foydalanishimiz mumkin ekan. Yengil alangalanuvchi moddalar. Yengil alangalanuvchi moddalar etiketkasida esa aynan quyidagi alanganing tasviri ko'rsatilgan bo'ladi. Yengil alangalanuvchi moddalarni texnik vositalar oldida yoki issiqlik chiqaradigan vositalar oldida qo'yishimiz yoki qo'llashimiz mumkin emas. Bu qoidalarni bilib olgan bo'lsangiz, qani sizga qiziqarli bo'lgan quyidagi ma'lumot bilan tanishing. Diqqat bu yerda nima berildi? Termometr. Ushbu termometrni hammangiz ko'rgansiz. Ya'ni bu xona haroratini o'lchovchi termometr bo'lsa, bunisi xona haroratini o'lchovchi termometr. Endi sizga quyidagi ma'lumotni havola aytaman. Tajriba davomida termometr sinib qolsa, undagi simobni maxsus usullar bilan tezda yig'ishtirib olish va simob to'kilgan joyga oltin bugur sepish kerak bo'ladi. Nega? Mana ahamiyat bering. Agar da uy sharoitida aynan termometrlar sinib qolganda kichkina-kichkina suv tomchilariga o'xshagan modda ajralib chiqargan ichidan. Bu simob metali. Simob metali suyuq holatda bo'ladi. U havoda parlanish xususiyatiga ega. Agar da biz simobni tozalab olmasak, nafas olganimizda nerv sistemasi yoki nafas olish sistemamizga zarar yetkazır, bizni shikastlab qo'yadi. Shuning uchun ham ushbu metalni shpreslar yordamida yoki kichik havo nasoslari orqali tortib olishimiz mumkin bo'ladi. Shunda bu simobni shisha idishga solib yig'ib qo'ying. Bu bizga zarar keltirishi mumkin. Endi yuqorida aytildi, aynan simob to'kilgan hududga oltin gugurt sepib qo'yish kerak. Negaki oltin gugurt simob bilan reaksiyaga kirishib zararli bo'lgan xususiyatini yo'qotadi va simob tuzini hosil qiladi. Quyidagi ma'lumotim sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, keyingi holat bilan ham tanishtirib o'taman. Ya'ni yong'indan xabar qilish punkti. Yong'indan xabar qilish punkti aynan quyidagi belgi bilan ifodalanadi. Bilamiz, quyidagi belgi aynan birinchi yordam dori qutichasi. Bu albatta har bir xona yoki kimyo xonasida mavjud bo'lishi lozim. Agar da biz mashg'ulotni bajarib tugatib bo'lsak, hech qachon mashg'ulot bajargandagi moddalarni to'g'ridan-to'g'ri rakovinaga to'kib yubormasligimiz lozim. Keyingi va eng asosiy bo'lgan xususiyat e'tibor bering. Mana bitta moddaga tushirdim. Endi aynan shu idishimni ikkinchi moddaga oborishim xato bo'ladi. Chunki bu yerda kimyoviy reaksiyalar kechib turli xil ko'ngilsiz voqealar bo'lishi mumkin. Ya'ni pipetka yoki qoshiqlarni bir moddadan ikkinchi moddaga ishlatish man etiladi. Ular tozalangan holatda ishlatish mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, biz tajribalarimizni yakunlab bo'lganimizga ishonch hosil qilgandan keyin tajribalar uchun ishlatilgan gaz, elektr va suv tarmoqlarini berkitish asboblarni o'chirish kerakligini unutmasligimiz lozim. Bundan tashqari, ish stolimizni yana toza holatga keltirib, bajarib bo'lgan mashg'ulotimizdagi modda hamda 
cihazlarını laborantge ya ki maktabımız uçtu uçsige kaytarıp bir işimiz gerek bolar iken. Eğer de sizge bugün dersimiz şunarlı bulgen bolsa, kuyudagi topşırıqlarını bir ama. Birinci amali maşğulat kaydalarını yazın. Ve bu kaydalarını daim yadingizde saklayıp yürüyün. Siz uyingizde kandek mehnat hafsızlığı kaydalarına amal kılasız. Şunlar hakkı da ham kıskıcı malumat yazıp koyuşingiz mümkün eken. Aziz okuyucular, şunin bilen bugün dersimiz Uz nihayası ge yetti. Kiyenge ders geçe, hayır, salamat bulin. Kanday malumat ingiz buluştan katli nazar. Belki kesb asoslarını organ etkendirsiz. Ya ki biznesde muvaffakatli tajriba ortur yandırsız. Bularning ahamiyeti yok. Dasturçi buluş için hiç kaçan keçemez. Çünkü teknologiyalar sizge uz potansiyal ingizini amal goşırış ve biznesini rivojlantırış için çeksiz imkaniyat beradi. Endi sizde dasturlaşını mutlaka bir pul organıp Uzbekistan'ın 1 milyon dasturçlardan biri buluşge ve dasturlaşını memleketimiz gururge aylantırışge no yap imkaniyat ingiz bor. 1 milyon Uzbek dasturçları. Kelecek kaspını egelleyin.